سنذهب إلى الجولة الخامسة وبدون أي مقدمات بدأت الجولة بشكل سريع قبل يعني دون كما ذكرنا دون أي فاصل بين الجولات الثلاث الجولة الخامسة كان لنا لقاء مع القائمين على حلبة قطر لمنافسات الدراج ريس حقيقة كنت أنوي أن ألتقيهم في الجولات الماضية لكن ما يميز هؤلاء أنهم مشغولون ليل نهار بإعداد المضمار بالإعداد للتجهيزات كنت آتي إلى الحلبة حوالي الحادي عشر صباحا أرى الكل مشغول وليس لديه أي وقت لإجراء أي مقابلة هذه الجولة ذهبنا صباح الجمعة باكرا إلى الحلبة تمكنا من الحديث معهم هم خبرات لا يستهان بها من منظمة ADRL الأمريكية ويقومون بتنظيم بطولة قطر الوطنية للدراج ريس بالتعاون مع خبرات وكوادر نادي قطر للسباقات نذهب إلى التقرير الأول وهو عبارة عن مجموعة, لقاء مجموعة من اللقاءات مع بعض المنظمين للدراج ريس بنادي قطر للسباقات Bubba Corzain from the United States I'm in the uh... State of Qatar here. We came over with the uh, American Drag Racing League and the Arabian Drag Racing League. I work for both organizations as the director of competition. مرحبا أنا بوبا كورزين من الولايات المتحدة الأمريكية ومتواجد حاليا في قطر أنا من منظمة أمريكان دراج ريسينج ليج وأريبيان دراج ريسينج ليج حيث أعمل لكل المنظمتين كمدير للسباق نحن هنا للموسم الحالي كاملا لقد جئنا في العام الماضي بدعوة من الشيخ خالد الثاني لنؤسس دراج ريس وننظمه ونضعه على الطريق الصحيح ونجذب بالتالي اهتمام الجمهور لقد لاحظنا نمو البطولة بشكل كبير مع عدد أكبر من السيارات ومن المشاركين الموسم يتحول إلى قمة في الإثارة ونأمل أن ينمو ليشمل أكثر من دولة مجاورة في المستقبل إذ يوجد الكثير من المهتمين بهذه الرياضة في أبو ظبي والكويت وغيرها من الدول المجاورة على كل حال الموسم الحالي محصول هنا في نادي قطر للسباقات ويمكنني القول وباعتباري شاهدت مضامير أخرى وعملت في مناطق مختلفة و أدرت عددا كبيرا من السباقات يمكنني القول أن التجهيزات هنا رائعة كالموجودة في أمريكا وبريطانيا وأستراليا وأعتبر السباق هنا من النخب الأول كذلك التجهيزات والخدمات تعد أفضل ما شاهدته في حياتي المضمار رائع والسيارات غاية في السرعة حتى أنها في بعض الأحيان أسرع من تلك التي أشاهدها في أمريكا البطولة تضم نخبة سيارات العالم أليكس هاس من أمريكا معنا وسيارة الشيخ خالد قدمت أداء مذهلا وحلقت فوق الأرقام القياسية سيارة سميث هي الأخرى خارقة لقد عملنا كل ما بوسعنا لجعل البطولة أكثر حماسا وتشويقا ونأمل في المستقبل القريب أن نشاهد البطولة بالكامل تقام بأيدي أبناء هذا البلد وأبطاله لقد استطعنا التغلب على عدد من العقبات التي واجهتنا أنا أعمل في هذا المجال منذ عام 1983 كمروج لهذه الرياضة كما أعمل مع كيني ناولينج منذ خمس سنوات وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لكل المنظمتين الأريبيان والأمريكان دراج ريسينج ليج وهذه الأخيرة تحولت إلى واحدة من أسرع المنظمات الرياضية نموا على مستوى العالم وهذا ما نحاول فعله هنا في نادي قطر ومنظمة أريبيان دراج ريسينج ليج أريد أن أوجه كلمة شكر لاهتمام قناة جير ون بالبطولة ولتغطيتها المميزة معنا هذا الموسم إنما تقومون به من جهود يشكل عونا لنا لتفعيل علاقاتنا مع شركائنا الاستراتيجيين في البطولة وفي النادي وتعلمون أنه بدون الشركاء والعلاقات العامة لن نتمكن من تنظيم البطولة والترويج لها لقد زاد اهتمام المتفرجين هنا كنا نلاحظ في بداياتنا بأن عدد المتابعين للسباقات قليل لكننا 
اليوم نجد قرابة 3000 إلى 4000 متفرج في السباق ونأمل في المستقبل القريب أن نضطر لإضافة مدرجات أخرى ونملأ المكان ب 20 ألف متفرج لكل سباق ولما لا أعتقد أن هذا هدف واقعي ونحن نؤمن به طالما لدينا أناس يقفون معنا كقناة جير ون لذلك نحن نشكر هذه القناة كثيرا للعمل الجبار الذي يقومون به How you doing? My name is David Bulis. I've been with the QRC uh, team since the beginning. From when the track was. مرحبا أنا ديفيد بيوليس من أمريكا. أنا هنا مع فريق عمل نادي قطر للسباقات منذ البداية عندما كان المضمار في بدايته وليس كما ترونه الآن لقد استطعنا تطوير المضمار بفضل المعدات التي استخدمها النادي ليصبح باعتقادي أحد أفضل المضامير على مستوى العالم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق وهذا ليس بكلام فقط الأزمنة والأرقام القياسية التي سجلت هنا تشهد على ذلك طبعا السلامة أهم شيء وحمدا لله أن لم نشهد حوادث هذا العام وآمل أن نستمر هكذا من فضل عائد للجهود المبذولة للحفاظ على نظافة المضمار وجفافه طيلة الوقت لقد عملنا مع منظمة ADRL كفريق واحد لتحقيق الأفضل الأسابيع الثلاثة الماضية كانت منهكة للجميع عمل يومي على مدار الساعة لتجهيز المضمار وتنظيفه وتهيئته ليكون في أفضل أحواله ولنستمر بمستوى السلام العالي حتى نهاية الموسم ونتمنى رؤية أزمنة أفضل وأرقام تتحطم لقد تم كسر رقم قياسي هنا الأسبوع الماضي ومن يعرف ربما نشهد المزيد بعد ظهر اليوم أريد أيضا أن أشكر قناة جيروان على تغطيتها الممتازة أنا أحب طريقتكم في العمل وآمل أن أتمكن من الحصول على بعض تغطياتكم على أقراص مدمجة كي أريها لأصدقائي هناك في أمريكا وأنا واثق أنهم سيكون يحبونها إلى أبعد حد حقيقة تغطيتكم مميزة وتشكرون عليها